ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അജിത് കൗറിൻ്റെ ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന വർക്കാണ് ഓത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ജനിക്കുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററാണ് യൂഷ്വലി എഴുതുന്നത് പഞ്ചാബി ലാംഗ്വേജിലാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും പത്മശ്രീയും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് റൈറ്ററാണ് അജിത് കൗർ വീവിങ് വാട്ടർ ഗൗരി ഗൽബനോ പോസ് മോട്ടം ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ വർക്ക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അമ്മയെയും മകളെയുമാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദേ ആർ ട്രൈങ് ഹാർട്ട് ടു സ്ലീപ്പ് രണ്ടു പേരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണെന്ന് പ്രിട്ടൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ദി അതർ ഷുഡ് കീപ് ഹെർ ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് തങ്ങൾ വളരെ നോർമലാണ് എന്ന് പ്രിട്ടൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നറീറ്റർ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കിടക്കുകയാണ് നറീറ്റർ അതായത് ഒരു കുട്ടി തൻ്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജന്മം കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ടൈം മുതൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളെടുത്താണ് ഒരു ഫുൾ ഗ്രോൺ മാൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാനായിട്ട് എത്രയോ നിസ്സാര സമയം മതി പെട്ടെന്ന് നറീറ്റർ തൻ്റെ തോട്ട്സുകൾ തൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മരണത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൾ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും തൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊന്നത് ബ്രദറിൻ്റെ പേർ കേവൽ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകൾ അവരായിരിക്കുമോ തൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊന്നത് ഓർ സരളയുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കുമോ സരള എന്നത് കേവൽ പ്രണയിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു സഡൻലി വീണ്ടും അവളുടെ തോട്ട്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവൾ തൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് മരിച്ചു പോയ തൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലൈഫിൽ അച്ഛൻ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്ന റോൾ വളരെ വലിയ ഒന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിരേഷനും അവരുടെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷി ലൈക്ക് ടു കോൾ ഹർ ഫാദർ ആസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫാദർ ഇൻ ദ വേൾഡ് അങ്ങനെ പല തോട്ട്സിൽ മേർജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തോ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത വന്നു കയറി ആൻഡ് ഷി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് സം ഡേഞ്ചർ വാസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അവരുടെ വീടിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കോർണറിൽ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ എന്തോ ഒരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അവൾക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ഡോഗ്സിൻ്റെ ഹൗളിങ് കേൾക്കാം മാത്രമല്ല ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ ഡേഞ്ചർ അവൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഷി ഡിസൈഡ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദി ഹൗസ് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഡെത്ത് എന്ന ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആണ് കടന്നു വരുന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേറ്റർ ഡേഞ്ചർ ദാൻ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഹാസ് ഓൾറെഡി വിസിറ്റഡ് ദയർ ഹൗസ് അവരുടെ വീട്ടിലെ രണ്ട് മേജർ പില്ലേഴ്സിനെ ഓൾറെഡി ഡെത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾ വീട് മൊത്തം അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്മോൾ റൂമ് അവളുടെ അറ്റൻഷനിൽ പെട്ടു ആ റൂമിൽ പഴയ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്റ്റഫുകളൊക്കെയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല കാരണം അവളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ബെറ്റർ ടുമാറോ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അത് അവളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല അങ്ങനെ വലിയ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവൾ ആ റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ അവൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ മുറിയിൽ അവളൊരു ആളിനെ കാണുകയാണ് ഒരു പവർഫുൾ ടൈഗറിൻ്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ട ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൂണ്ടഡ് മാൻകുട്ടിയെ പോലെയാണ് അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് തോന്നിയത് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവൾ മരണത്തെയും മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയും 
ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അയാളുടെ ശരീരത്ത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് തുളഞ്ഞു കയറിയ മുറിവുണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തോ ഒരു ഇമോഷൻ അതായത് ഇന്നസെൻസ് ആണോ ഫിയർ ആണോ ടെററാണോ ആങ്കർ ആണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അയാൾ അവളോട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒട്ടും തന്നെ ഡിലേ ഇല്ലാതെ ഷി വെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു കിറ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോൺവേഴ്സേഷനിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അയാളോട് അവൾക്ക് പേടിയൊന്നും തോന്നിയില്ല ആൻഡ് ഷി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിം അങ്ങനെ അയാളെ കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവൾ തീരുമാനിച്ചു അവൾ ആ റൂമൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്തു ഒരു ബിഗ് സിസ്റ്ററിനെ പോലെ അയാളോട് പെരുമാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഒരു അമ്മ കുട്ടിയോട് കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ചിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെന്നിനെ പോലെ അവൾ അയാളോട് പെരുമാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ അന്ന് രാവിലെ അവൾക്ക് രണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പോലീസുകാർ ആൻഡ് ദ ഇൻഫോം അബൌട്ട് അൻ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നടന്ന ഒരു എൻകൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ഈ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ നറേറ്ററിനോട് പറയുകയാണ് എല്ലാ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിനെയും അവർ പിടിച്ചു പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രം എസ്കേപ്പ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ അയാളുടെ കാലിൽ ഒരു ഷോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ പോലീസുകാർ റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ കേവലിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണോ എന്ന് അപ്പോൾ കേവലിൻ്റെ മരണം തൊട്ട് ഈ പോലീസ് മാൻ ആ വീട്ടിലെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ വല്ലാതെ പാനിക് ആവുന്നുണ്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ എക്സ്കേപ്പ് ആയ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിനെ കൊന്നതെന്ന് അത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ചെവിയിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പോലീസുകാർ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വീടും സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ എസ്കേപ്പ് ആയ ആളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ പോലീസുകാർ പോയതിന് ശേഷം അവൾ അടുത്തുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കുറച്ച് ഡെറ്റോളും കോട്ടണും അങ്ങനെയെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മുറിവ് അത്യാവശ്യം ബാഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹി കോട്ട് ഫീവർ അങ്ങനെ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് ദ ഹൗസ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഡോറിലൊരു നോക്ക് കേൾക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ദ പോലീസ് മാൻ അവരോട് പറയുകയാണ് നറേറ്ററിനോട് പോലീസ് മാൻ പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉറങ്ങുകയല്ലേ അമ്മയെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിന് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ലീവ് അവനോട് പോകണ്ട എന്നൊന്നും അവൾ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും മനസ്സിലായി ഇറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ദ ഡെത്ത് എൻഡ് അങ്ങനെ അയാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ബാക്ക് ഡോറിലൂടെയാണ് അയാൾ പോകുന്നത് ആൻഡ് അയാൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി വിത്ത് ഹിസ് ഷാർപ്പ് ഐസ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് ഡോഗ്സ് ബാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബുള്ളറ്റ് സൗണ്ടുകൾ നറേറ്റർ കേട്ടു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡോഗ്സിൻ്റെയും ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സൗണ്ട് കേട്ട് നറേറ്ററിൻ്റെ അമ്മ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന നറേറ്ററിൻ്റെ അമ്മ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഉറക്കി കരയുകയാണ് ഡോൺ കിൽ മൈ കേവൽ ഡോൺ കിൽ മൈ ലിറ്റിൽ വൺ അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ മകൻ്റെ മരണം ഇങ്ങനെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അവരെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകൾ ഉയർത്തി കരയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് അവസാനിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് ഇൻസർജൻസി എന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റൈറ്റർ ഒരു പഞ്ചാബി റൈറ്റർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പഞ്ചാബ് ഇൻസർജൻസി എന്നും
ടെററിസം കറപ്ഷൻ ആൻഡ് പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് ഇൻസർജൻസിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഈ പഞ്ചാബ് ഇൻസർജൻസി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആംഡ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ദ സിഖ് നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ഖാലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നറേറ്റർ ആലോചിക്കുന്നത് തൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള കേവലിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ഇതിലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് ഡെത്ത് ഇതിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ചിലരെയൊക്കെ ഡെത്ത് ഓൾറെഡി കൈക്കലാക്കിയതായിട്ടും മറ്റു ചിലർ ഡെത്തിനെ പേടിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിമൻ ആൻഡ് വാർ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തീമാണ് അതായത് വാറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെന്നും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസിൽ ജീവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോഴ്സിൻ്റെ വ്യക്തിമായി മാറുകയാണ് ഓരോ സ്ത്രീകളും താങ്ക് യു